லேர்ன் தமிழ் ஸ்டடீஸ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி இயல் மூணு இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் என்ன இலக்கணம் தொகா நிலை தொடர்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த இலக்கணம் ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் தொகா நிலை தொடர் ஏற்கனவே நம்ம இயல் ரெண்டில் வந்து தொகை நிலை தொடர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வேறுபாடு என்னென்னா தொகைனா மறைஞ்சி வரும் தொகைனா மறையாமல் வெளிப்படையாக அப்படியே வரும் நம்ம எதுவுமே அந்த சொல் மறைஞ்சிருக்காது நம்ம அந்த தொடரை படிக்கும்போதே அதில் நமக்கு முழுமையான விளக்கம் கிடச்சிட்டா அதை தான் நம்ம தொகா நிலை தொடர்னு சொல்கிறோம் அதுதான் ஒரு சொல் ஒரு தொடரில் ரெண்டு சொற்களுக்கு இடையில் சொல்லோ உருபோ மறையாமல் வெளிப்படையாக வந்தால் தான் அது தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் காற்று வீசியதுன்னு சொல்கிறாங்க காற்று வீசியதுன்ற சொல்லுக்கு நடுவில் நம்ம எந்த சொல்லையும் நம்ம போடவே தவிர காற்று வீசினது அப்படின்ற ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைச்சிடுது அதே மாதிரி பாருங்க மாடு மேய்ந்தது அப்ப மாடு மேய்ந்தது நடுவுல எதுவுமே மறையாம வெளிப்படையா வந்திருக்கு இந்த மாதிரியான தொடர்களை தான் நம்ம தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு தொகா நிலை தொடருடைய வகைகள் கண்டிப்பா வினா குறுகிய பகுதிகள் இதில் பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே தொகையில் வந்து ஆறு வகைகள் பார்த்தோம் இதில் நம்ம ஒன்பது வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று என்னென்னு எழுவாய் தொடர் விழி தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்சு தொடர் வினையச்சு தொடர் வேற்றுமை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அப்படின்ட்டு ஒன்பது வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையானது இந்த வகைகள் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா போதும் நம்ம இதுக்கான இலக்கணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இலக்கண குறிப்புகளுக்கு இது அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒண்ணு கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க எழுவாய் தொடர் அப்படின்னு பொழுது பாருங்க எழுவாய் வந்து நம்ம முதல் வேற்றுமையை தான் நம்ம எழுவாய் வேற்றுமைன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது வந்து மூன்று நிலைகளில் வருது பெயர் அடிப்படையாக கொண்டு வரும் வினைய அடிப்படையாக கொண்டு வரும் வினாவ அடிப்படையாக கொண்டு வரும் பெயர் பர இனியன் கவிஞர் இனியன் என்றவர் ஒரு கவிஞர் அப்போ பெயரை அடிப்படையாக ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பெயர் இனியன் என்றதும் பெயர் தான் கவிஞர் என்றதும் பெயர் தான் அதே மாதிரி எழுவாயோட பெயர் சேர்ந்து வந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறோம் இனியன் கவிஞர் எழுவாயோட வினை சேர்ந்து வருது இப்போ காவிரி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா பெயர் பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல்ல தான் நம்ம எழுவாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ காவிரி பாய்ந்தது இது கூட பார்த்திங்கன்னா பெயரோட வினை சேர்ந்து வருது பாய்ந்ததுன்ற வினை அதே மாதிரி வினா பாருங்க பேருந்து வருமா இப்போ பேருந்துன்றது வந்து ஒரு எழுவாய் ஒரு பெயர் சொல் அது கூட வருமா அப்படின்ற ஒரு வினையை நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அப்போ பெயர் வினை வினா இது மூணோடு சேர்ந்து வர்றது தான் எழுவாய் தொடர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது விழி தொடர் பார்க்க போகிறோம் விழி அப்படின்னா ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிறவங்கள நம்ம அழைக்கிறதுக்கு தான் இந்த விழி சொற்களை பயன்படுத்துவோம் இதுதான் நம்ம எட்டாம் வேற்றுமையின் கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த விழி தொடரில் எதுவுமே மறைஞ்சி வராது எல்லாமே வெளிப்படையாகவே வரும் பாருங்க நண்பா எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விழி தொடரில் கடைசி எழுத்து பார்த்திங்கன்னா நீண்டு ஆகாரமாக நீண்டு நெடில் ஆவா ஒழிக்கும் நண்பா பிரிச்சுன்னா இப்போ கூட்டல் ஆ வருமா கண்ணா அதே மாதிரி கண்ணா வா தொலைவில் இருக்கிறவங்கள முருகா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைவில் இருக்கிறவங்க கூப்பிட்றதுக்கு தான் நம்ம விழித்தலுக்கு விழி தொடரை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதில் எதுவுமே மறையாமல் வெளிப்படையாக வந்திருக்கு வினைமுற்று தொடர் பாருங்க ஒரு செயல் முடிஞ்சதை சொல்கிறது தான் நமக்கு என்ன தொடர் வினைமுற்று தொடர் அதில் எதுவுமே மறைஞ்சிருக்காது அந்த செயல் முடிவதை காட்டும் பாருங்க பாடினால் கண்ணகி இப்போ பாடினால் கண்ணகின்ற பொண்ணு பாடினா அந்த செயல் அந்த வினையானது இங்கே முடிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி பெயரச்ச தொடர் பாருங்க முற்று பெறாத வினை எச்சம்னாலே நமக்கு முடியாதது எச்சம் ரெண்டு வகைப்படும் தெரியும் பெயரச்சம் ஒன்று வினையச்சம் ஒன்று பெயர் சொல்ல கொண்டு முடிஞ்சா அது பெயரச்சம் வினையை கொண்டு முடிஞ்சா அது வினையச்சம் பாருங்க முற்று பெறாத அது வேணா வினை சொல் எதை கொண்டு முடியுது பெயர் சொல்ல கொண்டு முடியுது இங்கே கவனிங்க கேட்ட அப்படின்றது வந்து வினைங்களா ஆனால் கேட்டன்றது வந்து நமக்கு முடிவே பெறலாம் ஏதோ ஒரு முடிவு பெறாத சொல் அப்போ கேட்டன்ற ஒரு வினை சொல் எதை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு பாடல் அப்படின்றது வந்து நமக்கு பெயர் பாட்டு பாடுற பாடல்னா ஒரு பெயர் குறிக்கக்கூடிய சொல் அதே மாதிரி உண்டன்றது பார்த்திங்கன்னா வினைக்குரிய சொல் ஆனால் உணவுன்றது பெயர்க்குரிய சொல் அப்போ முற்று பெறாத வினை சொல் பெயரை கொண்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா அது பெயரச்சம் அதே பாருங்க வினையச்சம் பாருங்க அப்போ இங்கே என்ன எதுவுமே மறையில் கேட்ட பாடல் நான் கேட்ட பாடல் உண்ட உணவு நான் உண்ட உணவு இதில் எதுவுமே மறையில் எதுவும் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை வினையச்ச தொடர் பாருங்க முற்று பெறாத வினை எதை கொண்டு முடியணும் வினையை கொண்டு முடியணும் அப்போ இதில் ரெண்டுமே வினையாகவே வரும் ஓடி வந்தான் ஓடின்றது முடிவு பெறாத எச்ச சொல்லாக இருக்குங்களா வந்தான் என்றது எப்படி இருக்குது 
ஒரு வினையை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக இருக்குது அப்போ மகிழ்ந்தான் என்றதும் வினையை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் மந்தான் என்றதும் அப்போ ஓடி வந்தான் பாடி மகிழ்ந்தான் அப்போ பெரும்பாலும் பெயரச்ச சொற்கள் வந்து ஆவுல தான் முடியும் கேட்ட உண்ட ஆவுல முடிஞ்சால் அது பெயரச்சம் அதே மாதிரி ஈல ஊல முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வினையச்சம் ஆபக வச்சுக்கோங்க வினையச்சத்தில் வினைக்குரிய சொல்ல கொண்டு முடியும் பெயரச்சத்தில் பெயருக்குரிய சொல்லிட்டு கொண்டு முடியும் வேற்றுமை தொடர் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம ஐயால் கூயின் அதுக்கன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகளை ஏதோ ஒன்று மறைஞ்சி வர்றத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இதில் வெளி வேற்றுமை நம்ம தனியாகவே பார்த்துட்டோம் மற்ற வேற்றுமை உறுப்புகள் நமக்கு வெளிப்படையாக வர்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேற்றுமை தொடர்னு சொன்ன மறைஞ்சி வந்தால் வேற்றுமை தொகை வெளிப்படையாக வந்தால் வேற்றுமை தொடர் பாருங்கள் வெளிப்படையாக வர்றது கோவிலுக்கு சென்றேன் அதில் வெளிப்படையாகவே கூ என்று நான்காம் வேற்றுமை உற்பந்துடுச்சு அவ்வீட்டிற்கு வந்தேன் அதுலேயும் கூ என்று நான்காம் வேற்றுமை உற்பந்துடுச்சு கண்ணனை பார்த்தேன் ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு வெளிப்படையாக வந்துடுச்சு இப்போ வேற்றுமை தொடர் வெளிப்படையாக இடைச்சொல் தொடர்பாடு இடைச்சொல்லுடன் இடைச்சொல்லுனா இடையில் பெயர் சொல்லுக்கும் வினை சொல்லுக்கும் இடையில் வரக்கூடிய சொல்லை தான் நம்ம இடைச்சொல் சொல்கிறோம் இடைச்சொல் பாருங்கள் பெயரையோ வினையோ தொடர்ந்து வருவது பாரு மற்றொன்று மற்று கூட்டல் ஒன்றின் வந்திருக்கா இங்கே மற்றுன்றது தான் என்னது நமக்கு இடைச்சொல்லு இடைச்சொல்லுன்றது நம்ம ஆங்கிலத்தில் கூட கன்ஜக்ஷன் இணைப்பு சொல்லலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ரெண்டு சொல்லை இணைக்கிறதுக்காக வரக்கூடியது எனவே மற்றும் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடிய சொல்ல நம்ம இடைச்சொல்லுன்னு சொல்லலாம் உரிச்சொல் பாருங்க உரிச்சொல் வந்து மிகுதியை குறிக்கக்கூடிய சொல் இல்லைங்களா படிச்சிருப்போம் வாங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு உரிச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ சேர்ந்து வர்றதை தான் நம்ம உரிச்சொல் தொடர்னு சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்க சால சிறந்தது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறத தான் சால சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாநகர் மா மன்னன் நகர் மன்னன்லாம் பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல்லுங்களா சால பசித்ததுன்னா ரொம்ப பசிக்குது பசிக்குது ரொம்ப பசிக்குது இப்போ சால சிறந்ததுன்னா சிறந்தது சிறப்பானது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது தான் சால சிறந்ததுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ பெயரை கொண்டு வரும் வினையை கொண்டு வரும் இந்த சால மான்றதெல்லாம் உரிச்சொல்லக்கூடிய சொல் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம கடைசியாக ஒன்பதாவதை பார்க்க போகிறது அடுக்கு தொடர் ஒரு சொல் இரண்டு மூன்று நாலு முறை அடுக்கி வந்துச்சுன்னா அது அடுக்கு தொடர் அடுக்கு தொடர்னா நம்ம அந்த சொல்ல பிரிச்சுன்னா அது நமக்கு பொருள் தந்ததுன்னா அது அடுக்கு தொடர் பொருளே தரலைன்னா அது இரட்டை கிழவி சரிங்களா அடுக்கு தொடர் பாருங்க வருக வருக வருகன்னா வாங்கன்னு ஒரு பொருளை தருதா அப்ப இத ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி நம்ம அடுக்கிக்கிட்டே சொல்லலாம் நன்று நன்று தீ தீ இந்த மாதிரியான சொற்கள் எல்லாம் நமக்கு அடுக்கு தொடரா வந்திருக்கு பல முறை வந்து நமக்கு பொருளை தருது இதைதான் அடுக்கு தொடர் சொல்றோம் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம தொகா நிலை தொடரில் ஒன்பது வகைகள் பற்றி பார்த்தோம் ரொம்ப எளிமையான இலக்கணம் ஆனால் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும் படிக்கிற அந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏன்னா ஒரு வகுப்பில் நடக்கக்கூடிய நடத்துறத ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம சொல்லும்போது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் கவனித்தா கண்டிப்பாக ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்